ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೂಪ ಫ್ರಮ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮೆದು ಸೋಪು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಏನಿದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಒ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಒ ಹೆಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆ ಒ ಹೆಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆದು ಸೋಪು ಹಾರ್ಡ್ ಸೋಪು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆದು ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಡಿಸ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನು ಮೆದುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಮೊಟಿಟ್ ಅಯಾನು ಮೆತ ಅಯಾನು ವಿಧಾನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೋಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆದು ಸೋಪು ಗಟ್ಟಿ ಸೋಪು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆದು ಸೋಪು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆ ಒ ಹೆಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನದ ಸೋಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಎ ಒ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಎ ಒ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಸಾಬೂನು ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆ ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೋಪಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಒ ಹೆಚ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನದ ಸೋಪು ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನದ ಸೋಪು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಮೆದು ಸೋಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಇದು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಡ್ರನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್
ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಉಂಡೆಗಾದರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟೀಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಯಾವುದನ್ನು ಲೋಹ ಸಂಚಯನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೆಡ್ ಸೀಸಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು ಪಾಸ್ಪರಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ತಯಾರಿಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪಾಸಿಜ ಪಾಸಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪರಸ್ಸು ಜಾವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ದವಡೆಯನ್ನು ಸವಕಳೆ ಅಥವಾ ದವಡೆ ಸವ್ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ರೆಡ್ ಪಾಸ್ಪರಸ್ಸು ಗೊತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಬಂದು ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಬಟ್ ಕಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಲ್ಫರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಗಂಧಕ್ಕ ವಾಲ್ಕನೈಸೇಷನ್ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಗಟ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಧಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗುಡಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ವಲ್ಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೆಡ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವೆರಾ ಆಗಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುನಮ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಲೋಹ ಚಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುರ್ಬಲ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೊತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಸೀಸಾ ಲೆಡ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರಿಯಾನನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯಿಂದ ಧನುರ್ವಾಯು ರೋಗ ಅಂದರೆ ಟೆಟಾನಸ್ ಡಿಸೀಸು ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಟಾನಸ್ ರೋಗ ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ವೇರಿಯಸ್ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ಸು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಹಾಗೇ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಿಮ ಜೀವಿ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಟ್ರಿಪಿನೋಮಾ ಬ್ರೂಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ನಿದ್ರಾವತ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲ್ ಅಜಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಕೂಡ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೆಟಾನಸ್ ಧನುರ್ವಾಯು ರೋಗ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣದಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಟೋಮನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಡ ನೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಟೋಮನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಡ ಆಲ್ಟೋಮನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ದೋಸ್ ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿಯ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಮುದಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಮ್ ತಾನೇ ನಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಓಸೋಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾಲೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ
ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೂ ಹೂವಿನ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಎಲೆ ಥರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಕನ್ಸ್ಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೊಟೇಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಫಂಗಸ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಲಿಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿದಿರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಗಾಂಶ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ನಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿದ್ರು ಪೆಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೆಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಬಿದಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂ